Hello friends, welcome to Masha Designs. Now, the flower was This is a type type. The rose poo is very silent. Parkla video the end la rose poo is very silent. Sorry, good thing. Okay, the the rose poo silent video the end vara parnga. Apdi lana flower was sorry. Niya an patikla. Kunchha mada na flower was kunchha mada silent. Rendu madang silent adam correct argo na simple adam silent. Measurements One meter. One forty three kita. Irk. Padinaar piece cut paniya chipo. Naar mala namma base podo matinga adi madri podo. Naar mala namma base podo mudu wire equal shapea madri po. Adi madri madri chitte running wire ide. The running wire lendu one piece adithrake. Po running wire achi namma measure panu. இவ்வளவு வருது ஈக்குவலா மடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரன்னிங் வயர் வச்சு மடிச்சிட்டு இந்த ரன்னிங் வயர்ல பீஸ் வயரை ஜாயின் பண்றோம் உங்களுக்கு இந்த பேஸ் சரியா புரியல அப்படினா ஒன் ரோல் பாஸ்கெட் வீடியோ பாருங்க அதோட லிங்க் வேணா கீழ குடுக்குறேன் அத பார்த்து நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கனா பேஸ் போடுறது எப்படினு கத்துக்கிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு போட்டுட்டு நாட் போட்டுட்டு ரெண்டு பக்கமே ஈக்குவலா இருக்கான்னு பார்க்கணும் இது கொஞ்சம் இந்த வயர் கொஞ்சம் கூடுதலா இருக்கு this is the first time we have to do this. This is the first time we have to do this. We have to do this. We have to do this. Now, this is the center line. 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 We have to do this. 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 First wire is the second wire. The render wire joint pan the caprama, Thodan the Nama, me the regra, fourteen wires in joint panaporum. Ide procedure la namella wire, but joint panu. It are pretty joint panita or no. The mudin the caprama, a marine line cut for the cheap last line porto. Sixteenth line, Padinara line, a joint pandro. If the mudicha the caprama, a running wire cut panita, add the line, nama joint panu. Base port of the renaming a virgin portola. तेरिया तो उंगल को एक चिन्ना रीकअप मारी है इधर उंगल के बेस नल्ला पुरी है ना अभी ना निये वन रोल बास्केट वीडियो पारणगा आदरण आरोंबा क्लियरा सोली कर दे पाएं आदर पाते नम्मा पढ़चिकला तर लास्ट लाइन मुड़ जाते कपरमा सिक्सटीन लाइन्स ओन नम्मा जाइन पनी मुड़ जाते कपरमा रनिंग वायर कट पना पोरों अदर लेना इंद्र वायर इधर लेना वाले ये कट पनी टे नेक्स्ट लाइन नम्मा स्टार्ट पना पोरों इपो मारुडी रनिंग वायर डट करों रनिंग वायर ला सेकेंड लाइन नम्मा जाइन पना पोरों इंद्र सेंटर लाइन ओर एक नाट पोट चुको नम्मा केरे सेंटर ने तेरी रद कहाँ इंद्र नाट पोट आयेगा इप्पो इंदा पक्कम वाला है इंदा वो पक्कम वाला है नमः पोड़नो इप्पो फर्स्ट लाइन लव उल्ला फर्स्ट वायर अड़ते मेशर पन रहे द रनिंग वायर लव उल्ला वायर अच्छी मेशर पनी की टुगे इप्पो रनिंग वायर रुक पतिंग ला द रनिंग वायर अड़ते द रनिंग वायर अड़ते इंदा वायर माल अच्छी सेकेंड लाइन स्ट इधर नमक के सेकेंड लाइन फर्स्ट नमे ये ला वायरें जाइन पन्ने नाला इधर काटते नमक के ईसिया पोइरो द वायर स्विर विर ने पोट लां द नाट्स चला में स्पीड आप एरो ये 
ரெண்டு நாள் போட்டுக்கேன் இதை கண்டினியூஸாக இங்கே வர போட்டு கொண்டு வரும் செகண்ட் லைன் அப்படியே வந்துச்சு பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட்டாக உள்ள லைனை போடுறோம் லாஸ்ட் நாட் போடுறோம் இது முடிச்சுட்டு இப்போ ரன்னிங் வயரை கட் பண்ணி விட்டுட்டு மறுபடியும் நம்ம ஒரு ரோ போடணும் இப்போ ரன்னிங் வயரை கட் பண்ண போகிறோம் டூ லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் வயரை இப்படி கட் பண்ணிடுவோம் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ தேர்ட் லைன் இந்த பக்கம் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு இந்த பக்கம் போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த பக்கம் தேர்ட் லைன் போடணும் இப்படி திருப்பி வச்சு இந்த பக்கம் போடணும் ரன்னிங் வயர்லேருந்து எடுக்கிறேன் சென்டருக்கு இந்த பக்கம் ஒன்று போட்டாச்சு இப்போ இந்த பக்கம் ஒரு லைன் போட்டோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் லைனை மெஷர் பண்ணி ரன்னிங் வயர் எடுத்து தேர்ட் லைன் நம்ம போட போகிறோம் இந்த லைன் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் தேர்ட் லைன் போட்டுட்ருக்கோம் இந்த லைன் முடிச்சதுக்கப்புறமா இன்னும் ஃபோர்த்தாக ஒரு லைன் போட போகிறோம் அதோடு முடிஞ்சிடும் இப்போ தேர்ட் லைனில் ரெண்டு நாட் போட்டாச்சு இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி இங்கே வர கொண்டு வந்து இப்போ இங்கே ரன்னிங் வேறு எப்படி கட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் கட் பண்ணோம் தேர்ட் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபோர்த் லைன் நம்ம போட போகிறோம் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் இந்த சென்டருக்கு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் ஏதாவது ஒரு பக்கம் நம்ம ஒரு லைன் போட போகிறோம் இப்போ இந்த பக்கம் எடுத்துக்குவோம் அல்லது நம்ம இப்படி வச்சு பார்த்துக்கலாம் எந்த வயர் கொஞ்சம் அகலமாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது ஸோ இந்த பக்கத்துலேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இது நம்ம ஃபோர்த் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த ஃபோர்த் லைனோட நமக்கு பேஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் பாருங்கள் ஃபோர்த் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இதை அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி அங்கே வர கொண்டு போய் ரன்னிங் வயரை கட் பண்ணி விட்டுணும் இதுவும் நான் ரன்னிங் வயரில் தான் போட்டுட்ருக்கேன் ரன்னிங் வயருங்கிறது நம்ம ரோலில் வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா போட்டுட்டு கட் பண்ணுவோம் அதுக்கு பேர் தான் ரன்னிங் வயர் ஓகே இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி நம்ம அங்கே வர கொண்டு வந்துடுவோம் இது அப்படி இங்கே கண்டினியூ ஆகும் ஃபோர் லைன்ஸ் நம்ம பேஸில் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஃபோர்த் லைனில் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் வேறு கொண்டு வந்து ரன்னிங் வேறு கட் பண்ண போகிறோம் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு பேஸ் ஃபுல்லாக முடிஞ்சது இதுக்கு அடுத்து சென்டராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் இப்படி மடிச்சுட்டு சென்டர் பாருங்கள் மடிச்சிட்டோமா மடிச்சுட்டு ரெண்டு வயர் இப்படி இருக்கணும் சென்டரில் இந்த ரெண்டு வயர் வருது இங்கேயும் இந்த ரெண்டு வயர் வருது இந்த ரெண்டு வயரையும் நம்ம நாட் போட்டு வச்சுக்கோம் இங்கே ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கோம் பார் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து இங்கே ஒரு நாட் போடும் ரன்னிங் வயர் கிடையாது கிராஸ் நாட் தான் போடுறேன் ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நம்ம கிராஸ் நாட் போடுறோம் டபிள்யூ ஷேப் கூடையில் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் போட்டுக்கோம் பாருங்கள் சேம் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி நம்ம நாட் போட்டுருவோம் கிராஸ்கட் கூடையிலையும் நம்ம இப்படி தான் பேஸ் போட்டுட்டு நாட் போடுவோம் கிராஸ்கட் கூடையை பொறுத்தவரை நம்ம ஒவ்வொரு நாட்டுமே கிராஸில் போட்டே தான் கொண்டு வருவோம் நார்மல் பேஸ் போட்டும் நம்ம போடலாம் அடுத்து டியூப் கூடையும் இதே மாதிரி போட்டிருப்போம் நிறைய இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி நாட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நாட் போட்டாச்சு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் போட்டிருக்கோம் இப்போ நான் இந்த சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒயரை வச்சு இதே ஒயரில் போட போகிறோம் அடுத்து இதே ஒயரில் இந்த ஒயரை வச்சு போடப்போம் ஆ 
ஆமாம் காலையிலே சொன்னோம்ல அவன்கிட்ட ஆஹ் எம்மா காய்ச்சல்லாம் இந்த வயரை வச்சு அப்படியே நம்ம போட்டு வரணும் இந்த வயர் அப்படியே கொண்டு வந்து இங்க வர ஜாயின் பண்ணிடுவோம் பாருங்க இது வர போட்டிருக்கோம் அடுத்தப்ப இதோட ஸ்டாப் ஆயிடும் இதோட முடிச்சிட்டோம் சரியா இது வர முடிஞ்சிருச்சு இப்ப இந்த ரெண்டு சைட்லயும் ரெண்டு நாட் கிராஸ்ல போட்டோம் இந்த பக்கம் அதே மாதிரி அந்த பக்கம் இங்க ரெண்டு கிராஸ் நாட் போடுறோம் சேம் சைட் ஆப்போசிட்லயும் கிராஸ் நாட் போட போறோம் இந்த முடிச்சு எடுத்துட்டு லைன்மே வேண்டாம் இதே கிராஸ் நாட்டை அடுத்த பக்கமும் நம்ம போட போறோம் இப்போ இந்த இடத்துலயும் ரெண்டு கிராஸ் நாட் போட்டுக்குவோம் அப்போ மறந்துடும் இதுலயும் கிராஸ் நாட் தான் போடுறோம் ரன்னிங் வே வராது நமக்கு இத இந்த ரெண்டையும் போடுறோம் ரெண்டு பக்கம் போட்டுட்டு அடுத்து மறுபடியும் என்ன செய்ய போறோம் ஒரு சைடு நம்ம அங்க போட்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதையே நம்ம இந்த சைடும் போட்டு கொண்டு வரப்போம் அடுத்து இந்த ரெண்டையும் போட்டுரும் பெண்டகன் ஷேப் வந்து பாருங்க இதையே இந்த பக்கமும் போடலாம் அப்படின்னு நான் அதை போட்டுருக்கேன் இங்கேயும் நமக்கு பெண்டகன் ஷேப் கிடைக்கும் வந்துருச்சா இப்போ இந்த சைடு வயரை வச்சு இந்த பக்கம் முழுக்க போட போகிறோம் கிராஸ் நாட் தான் போடுறேன் சேம் வயரில் போட்டுட்டுருக்கேன் இதில் அப்படியே போட்டே வரணும் இப்போ இந்த வயரை வச்சு இந்த மீதி நாட்ஸ் இந்த வர போடணும் இதுவரை நம்ம போட்டு கொண்டு வரணும் இந்த வயரை வச்சு நம்ம அப்படி இங்கே நாட் போட்டுட்டு கண்டினியூவாக கொண்டு வரோம் கிராஸ் வயரில் தான் போட்டுட்ருக்கேன் ரன்னிங் வயர் கிடையாது இந்த நாட் அப்படி இங்கே வர வரும் இந்த பக்கம் எப்படி போடுறோமோ அதே மாதிரி தான் அடுத்த சைடும் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ இந்த மூணு நாட்டும் போடுவோம் லாஸ்ட் லைனுக்கு வந்துட்டோம் இதுக்கடுத்து நமக்கு இந்த லைன் ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் வி ஷேப்பில் இருக்கும் அடுத்து இங்கே ஏற்கனவே நம்ம இந்த சைட் நாட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் சைடில் ரெண்டு கிராஸ் நாட் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதுக்கு மேலே ஒரு நாட் போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ இங்கேருந்து கொண்டு வந்த வயரை இது கூட இந்த வயர் கூட ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்த கொஞ்சம் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா சைடில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறோன்னு தெரியணும்னு பார்த்தீங்களா அவங்களுக்காக அதுக்காக தான் இந்த இடத்த நான் பர்டிகுலராக நோட் பண்ண சொல்கிறேன் இங்கே நான் ஏற்கனவே நாட் நாட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா சைடில் நான் அப்ளை போட்டேன் அந்த நாட்ஸ் தான் இப்போ அதை கண்டினியூ பண்ணுறோம் கிராஸ் ஆஃப் வயர்ஸ் எங்கேலாம் இருக்கோ அந்த இடம் தான் இப்போ நம்ம கண்டினியூ பண்ணி போட போகிறோம் இந்த தியரியை மனசில் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் வயர்ஸ் பூரா ஒன்று போல இருக்குது இப்போ நம்ம இதுக்கு அடுத்து இங்கே நாட் போட முடியாது அதனால் மறுபடியும் இந்த பக்கம் திரும்புகிறோம் இந்த பக்கம் திரும்பி இங்கே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்களா இந்த இடத்த நம்ம இங்கே வர கொண்டு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இந்த வயர் வரையும் இந்த வயர் வரையும் கொண்டு வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணணும் 
இந்த ரெண்டு சைடு அப்படியே கொண்டு வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இந்த வயர் இதோட நிற்கி பாருங்கள் இதோட முடிஞ்சது சேம் இந்த பக்கமும் அப்படியே முடிச்சு கொண்டு வந்துட்டோம் இதை இங்கே வர கொண்டு வந்திருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து இந்த வயரை சைடில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் சைடில் ஃப்ரண்ட்லேருந்து கொண்டு வந்து அப்படியே சைடில் ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்து இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட போகிறோம் கிராஸில் இருக்கிற இடத்துல பூரா நம்ம கிராஸ் கட் கூடையில் போடுற மாதிரி போட்டுட்டு வரணும் இந்த பெண்டகன் ஷேப் ரெண்டு பக்கமும் ஃபார்ம் ஆகுதான்னு கவனமாக பார்த்துக்கோங்க ஓகே இதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த ஷேப் வந்துடும் இப்போ இந்த ரெண்டு வயரும் கிராஸில் இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம நாட் போட போகிறோம் இதுக்கடுத்து நம்ம நாட் போட முடியாது இந்த சைடில் அதனால் மறுபடியும் நம்ம ஃப்ரண்ட் சைட் போயிடணும் இப்போ முடிஞ்சுதா இதுக்கடுத்து நம்ம எங்கள் ஃப்ரண்டில் வந்துடணும் ஃப்ரண்டில் வந்து இந்த சைட் நம்ம போடாமல் வச்சுருக்கோம் அதையும் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிவோம் இந்த இடத்துல கிராஸில் நாட் வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல போகிறோம் நம்ம போட போகிறோம் இந்த மூணையும் கண்டினியூவாக போடணும் இந்த ரெண்டையும் போடணும் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் இதுக்கடுத்து நமக்கு போடுறது கடை இல்லை ஸோ ஃப்ரண்டில் வரோம் இந்த பக்கம் எப்படி போடணுமோ அதே தான் அடுத்த பக்கமும் போடணும் இப்போ இந்த ரெண்டு கிராஸில் இருக்கா அப்போ இங்கேயிருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ ஃபஸ்ட் லைன் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ செகண்ட் லைனும் நம்ம போட போகிறோம் இதை வச்சு இந்த லைன் முழுக்க போடணும் இந்த ரோவில் இந்த லைன் வச்சு போடணும் ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன் இதை இங்கே வர கொண்டு வருவோம் அப்படி இந்த லைன் அப்படி கண்டினியூ ஆகுது பாருங்கள் இதை நம்ம இங்கே வர கொண்டு வரணும் இப்போ இப்போ சைட்லேயும் நமக்கு சேர்ந்தாப்பில் வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இங்கே வர நம்ம நாட்ஸ் போட வேண்டியதாக இதே மெத்தடை நம்ம அடுத்த சைட்லேயும் ஆப்போசிட் சைட்லேயும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் நியூ வியூவர்ஸாக இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்பப்போ புது வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கிறது உங்களுக்கு அப்டேட்ஸாக கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இங்கே வர கொண்டாந்து நிப்பாட்டிட்டோம் இதுக்கடுத்து நம்ம அடுத்த சைட் போகணும் இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போது மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் இந்த வயரை வச்சு இந்த பக்கம் போட்டு கொண்டு வரப்போம் இந்த டபுள் கலர் வயர்ஸ் முந்தி நான் சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தப்போ உள்ள வயர்ஸ் தான் இது இப்போது நான் சேல்ஸ் பண்ணலை அதனால் அந்த வயர்ஸ் எல்லாமே அப்படியே இருந்தது எனக்காக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் வீட்டில் போடுறதுக்காக அந்த வயர்ஸ் தான் இந்த டபுள் கலர் வயர்ஸ்லாம் வெளியே எங்கேயும் கிடைக்குதா என்னங்கிறது தெரியல நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின வயர்ஸ் இது இப்போ அவங்கள்ட்ட சரியாக வாங்குறது இல்லை வயர்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை அவங்க அவ்வளோவா சப்ளை பண்ணுறது இல்லை அதனால் நாங்கள் அதை நிப்பாட்டிட்டோம் ஸோ வயர்ஸ் கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் இல்லாட்டி நீங்கள் நார்மலாக உள்ள வயர்லேயே போடலாம் டபுள் கலர் வயர் என்கிட்ட ஒருத்தங்க வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்களும் அதே மாதிரி என்கிட்ட கேட்பீங்க டபுள் கலர் வயர் இருக்கான்னு கேட்பீங்க அதனால் நம்ம நோட்டே சொல்லிட்டேன் இந்த வயர் வந்து இப்போ அவ்வளோவா கிடைக்கிறது இல்லை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ப்ரொடக்ஷனையும் அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தான் சொன்னாங்க இந்த வயரை வச்சு நம்ம இங்கே வர இந்த லைன் வர போட்டு கொண்டு வரணும் இது வர போட்டு கொண்டு வரணும் இங்கே வர போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வாங்க ஒன் டூ டூ லைன்ஸ் போட்டோம் இங்கே ஒரே ஒரு லைன் தான் போட்டிருக்கோம் இங்கே ரெண்டு லைன் போட்டு அப்படியே நம்ம வளர்த்து கொண்டு வர மாதிரியே இந்த பக்கமும் அப்படியே வளர்த்து கொண்டு வரணும் இப்போ மூணாவது லைன் நம்ம போடுறோம் தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சென்டர்லேருந்து தான் நம்ம எப்போவும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்துலேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் லைன் எப்படி வளர்த்தோமோ சேம் ப்ரொசீஜரை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரணும் இப்போ இந்த வயரை வச்சு இந்த பக்கம் வளர்த்துட்டு போகணும் இந்த வயர் இந்த பக்கமாக அப்படியே நமக்கு ரன்னிங்கில் வரும் 
நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த நாட்டில் உள்ள ஒயரை வச்சு இந்த பக்கம் அப்படி இங்கே வர கொண்டு வந்துடுவோம் இந்த நாட்டில் உள்ள ஒயரை வச்சு இங்கே வர இந்த ஒயர் வர நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் லைன் இங்கே ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் போட்டுக்கோம் இங்கேயும் செகண்ட் தேர்ட் லைன் போடணும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு நாட் மட்டும் சொல்லி கொடுக்குறேன் சென்டரில் நம்ம நாட் போட்டுட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போக வேண்டியது சென்டரில் நாட் போட்டாச்சு இந்த வயரை வச்சு அப்படி இங்கே வளர்த்துட்டு போகணும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் நாட் அடுத்து தேர்ட் நாட் போகணும் இங்கே நம்ம தேர்ட் நாட் போட்டிருக்கோம் இந்த தேர்ட் நாட்டை வச்சு இப்போ இங்கே வளர்த்துட்டு வரும் இங்கே வர கொண்டு வந்து இந்த ஒயர் வர கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இந்த ஒயர் வர கொண்டு வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடணும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு நாட் போட இடம் இருக்காது இந்த மாதிரி ஃபினிஷ் ஆகிடும் இது வர நிற்கிறது வர நம்ம போட்டு கொண்டு வரணும் ஒன் டூ த்ரீ லைன்ஸ் போட்டாச்சு இந்த சைடு நான் கொஞ்சம் போட்டு ஃபில் பண்ணி வச்சுட்டேன் அதே போல் இந்த பக்கம் நம்ம அப்படியே கண்டினியூவாக போடணும் தேர்ட் லைனுக்கு அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ தேர்ட் லைன் அடுத்து ஃபோர்த் லைன் இப்படியே நம்ம கிராஸில் போட்டு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபுல்லாக வந்துடும் கிராஸில் எங்கெல்லாம் நமக்கு நாட்ஸ் மீட் ஆகுதோ அங்கேலாம் நம்ம ஒயர்ஸ் எங்கெல்லாம் மீட் ஆகுதோ அங்கேலாம் நம்ம நாட்ஸ் போட்டு போய்கிட்டு இருக்கணும் ஆக்சுவலாக நமக்கு கிராஸ் கட் கூடையில் போடுவோம் பார்த்திங்களா அதே மெத்தட் தான் இந்த ஒயர் இப்போ இந்த பக்கம் ரன்னிங் ஆகும் இந்த ஒயர் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் ரைட்மாக வரக்கூடிய ஒயர்ஸில் நம்ம அப்படியே நாட்ஸ் போட்டுகிட்டே வரணும் இந்த நாட்ஸ் தெரியாதவங்க பேசிக் நாட்ஸ்னு ஒரு வீடியோ இருக்கு ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் பேசிக் நாட்ஸ்னு ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த நாட்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக தெரிய வரும் நீங்கள் ரொம்ப பிகினராக இருந்தால் சின்ன குடையெல்லாம் போட்டிருக்கேன் மினி பேஸ்கட் மேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஒன் ரோல் பேஸ்கட் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதையெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து கூடைகள் பின்னுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் பிகினராக இருக்கும் பட்சத்தில் அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இதை போடுங்க இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபோர்த் லைன் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ எங்கே இடம் இருக்கோ அங்கே வர நம்ம போட்டு முடிச்சிடறோம் அதுக்கடுத்து திரும்ப ரிட்டன் வாங்கி இங்கே வரணும் போட்டோம் பார்த்திங்களா இதுக்கடுத்து நமக்கு போட இடம் இல்லை ஸோ மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் இந்த இடத்துக்கே வரோம் இங்கேலாம் போடுறதுக்கு இடம் இருக்குது நான் இன்னும் போடாமல் வச்சுருக்கேன் கிராஸ் நாட் நமக்கு எங்கேலாம் வருதோ அங்கேலாம் நம்ம போட்டுட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் இருந்தாலும் நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து அப்படியே இந்த சென்டர்லேருந்தே கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்படியே நம்ம போட்டுகிட்டே வருவோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாட்ஸ் போட்டிருக்கேன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் வரை போட்டேன் இங்கேருந்து நம்ம ரவுண்டாக போட்டோம் இந்த இடத்துல அப்படியே நம்ம போட்டுகிட்டே வரணும் கண்டினியூவாக போட்டுட்டு வந்துட்டு அடுத்து இங்கே கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா கிராஸில் கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேப் எல்லாமே நம்ம ஃபில் பண்ணி கொண்டு வந்துடணும் இந்த ஃபோர் நாட்ஸ் வர போடணும் அந்த பக்கம் அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் கேப் விடணும் அதுக்கடுத்து மறுபடியும் ஃபோர் நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த இடத்த ஃபில் பண்ணிவிட்டு அங்கே எத்தனை நாட்ஸ் போட்டிருக்கோமோ அந்த லைன் வர இங்கே மேலே வளர்த்து கொண்டு வரணும் பூஜை கூடையில் பார்த்திங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன் அது எப்படி ஃபுல்லாக வளர்த்து கொண்டு வரணும் அதேமாதிரி டபிள்யூ ஷேப் கூடையிலையும் மேலே அந்த அரும்பு அரும்பாக வருது பார்த்திங்களா அந்த வி ஷேப் மாதிரி வரக்கூடிய இடம் எப்படி கொண்டு வரணுங்கிறதையும் காமிச்சிருப்பேன் ரெஃபரன்ஸ்க்கு வேணால் நீங்கள் அந்த வீடியோஸையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் அங்கே எந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த அரும்பு ஷேப் கிடச்சிரும் இந்த வி ஷேப் மாதிரி மேலே கிடச்சிரும் மவுண்டைன் ஷேப் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் அது கிடச்சிரும் நீங்கள் கிராஸ்கட் கூடையில் பார்த்துருக்கலாம் அடுத்து டியூப் கூடையில் போட்டுருப்பேன் அதில் பார்த்துருக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சில சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரும்பு ஷேப் மாதிரி வரும் அரும்பு இல்லை அந்த மவுண்டைன் ஷேப் மாதிரி வரும் 
வி ஷேப் மாதிரி மேலே வரும் அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ இங்கே கவுண்ட் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் போட்டுக்கோம் இங்கே நைன் போட்டுக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் வரை போட்டுக்கோம் இந்த நைன் வரை நம்ம போட்டுக்கணும் வந்து முடிச்சிடணும் இங்கே இந்த சென்டர்லேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு நைன் வரணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தான் போட்டுருக்கோம் செவன் எயிட் நைன் இன்னும் மூணு லைன்ஸ் நம்ம போடணும் அது இங்கே போட்டு அப்படியே கொண்டு வருவோம் ஒன்பது லைன் கொண்டு வந்துட்டோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் நைன் லைன்ஸ் கிட்ட கொண்டு வந்தாச்சு இங்கே கூட ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் டென்த் லைன் போட்டிருக்கேன் இப்போ டென்த் லைன் இங்கே வரணும் இங்கே இதுக்கடுத்து நமக்கு போட இடம் இல்லை அதனால் இங்கே வந்து மறுபடியும் ஒரு லைன் நம்ம வளர்த்து கொண்டு வரோம் இந்த ஒயரை வச்சு இங்கே அப்படியே ஒரு லைன் வளர்த்து கொண்டு வரோம் இந்த ஒயரை வச்சும் இந்த ஒயர் பார்த்திங்களா இந்த ஒயரை வச்சும் இங்கே வளர்த்து ஒரு லைன் கொண்டு வரோம் அப்போ நமக்கு டென்த் லைன் கிடச்சிடும் அதை போடுவோம் மீதி உள்ள கேப்ஸும் அப்படியே ஃபில் பண்ணிட்டு வர வேண்டியதான் நம்ம ரெண்டு பக்கமும் வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னா சைடில் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி கிராஸ்லேயே கொண்டு வந்துடலாம் அது கொண்டு வரும்போது இந்த வி ஷேப் வரணும் பார்த்திங்களா மேலே அதுக்காக மெது மெதுவாக பார்த்து போட்டு கொண்டு வரணும் எந்த இடத்துல நமக்கு கூட்டணும் குறைக்கணும்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சைடை மெதுவாக ஃபில் பண்ணணும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த டென்த் லைனை முடிச்சுக்குவோம் இது கொஞ்சம் கிராஸுங்கிறதுனால எனக்கு வீடியோ காமிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒயரை வச்சு இங்கே வர போட்டு கொண்டு வந்துவோம் இந்த ஒயரும் இந்த ஒயரை வச்சு இங்கே ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு வருவோம் அதை நான் இன்னும் முடிக்கலை அதையும் முடிக்கணும் இந்த பக்கமும் முடிக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம சேர்த்து கொண்டு வந்துட்டோம்னா டென்த் லைன் வந்துடும் நீங்கள் வீடியோவை முழுமையாக பொறுமையாக பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து நிதானமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு போடும்போது புரியும் போடும்போது மறுபடியும் ஒருக்க வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா தெளிவாக புரியும் ரொம்ப அவசரமாக கூடையை போட ஆரம்பிச்சிடாதீங்க இந்த ஃப்ளோர் வாஷ் போட ஆரம்பிச்சிடாதீங்க கொஞ்சம் நிதானமாக போடுங்க ஃபஸ்ட்டு வீடியோவை நல்லா பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் அதுக்கடுத்து நம்ம போட ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் அதனால் எப்போவுமே வீடியோவை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒயரை வச்சு இங்கே கொண்டு வருவோம் இந்த ஒயர் இங்கே வரணும் இந்த ரெண்டும் மீட் பண்ணும்போது டென்த் லைன் நமக்கு டென்த் நாட் கிடைக்கும் இந்த ஒயர் நம்ம இங்கே வளர்த்து கொண்டு வந்துட்டோம் பாருங்கள் ரெண்டு ஒயரும் நமக்கு ஒரே இடத்துல மீட் பண்ணுது சென்டரில் அந்த இடத்துல நமக்கு டென்த் நாட் கிடைக்கும் கீழேருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணி சென்டர் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா பத்தாவது நாட் கிடைக்கும் பத்தாவது பூ இந்த டென்த் நாட்டோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு இந்த பக்கத்துலேயும் நம்ம டென்த் நாட் வர போட்டிருக்கோம் இப்போ இதுக்கு அடுத்து டென்த்துக்கு அப்புறம் ஒன் மேலேருந்து கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் வர விட்டுட்டு கீழேருந்து மறுபடியும் நம்ம ஒயர் போட்டு மேலே நாட் கொண்டு வரணும் ஃபோர் நாட் வர விட்டுறணும் விட்டுட்டு நம்ம மறுபடி நாட் போடணும் கீழேருந்து நீங்கள் போட்டு கொண்டு வந்து மேலே கவுண்ட் பண்ணி விட்டாலும் சரி தான் இல்லாட்டி மேலே இங்கே வர வளர்த்துட்டு மேலே கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே விட்டுட்டாலும் சரி தான் எப்படினாலும் சரி தான் இதுக்கடுத்து நம்ம போட வேண்டாம் இந்த ஒயர் இதோட ஸ்டாப் ஆகிடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது முடிஞ்சிடும் அதே போல் இங்கேயும் இந்த லைன் அப்படியே கொண்டு வரோம் பார்த்திங்களா கொண்டு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த லைன் வர விட்டுருணும் இது இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இன்னும் ஒரு நாட் மட்டும் நம்ம போடணும் போட்டுட்டு அந்த நாலு நாட் மட்டும் போடாமல் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒன்று போல் இருக்கணும் இதே போல் நம்ம நாலு நாலு வருஷம் விட்டுட்டு விட்டுட்டு போடணும் இப்போ நான் நிப்பாட்டிக்கேன் பாருங்கள் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதேமாதிரி இங்கேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் வரை விட்டாச்சு இங்கே வர போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போது இந்த சைடில் உள்ள நாட்ஸ்லாம் போடுவோம் அதே போல் தான் இங்கே எப்படி கொண்டாந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் மேலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர் நாட்ஸ் வர விட்டுட்டு இந்த நாட் வர நம்ம போடணும் இந்த ஒயரை இந்த நாட் வர போடணும் இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம போட போகிறோம்
நார்மலாக நம்ம நாட் போடுறோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் போடுறோம் மடியில் வச்சு போடுறதுக்கு கொஞ்சம் வசமாக இருக்கும் ஆனால் வீடியோ எடுக்கிறது இதை கொஞ்சம் கஷ்டமான காரியம் தான் ஸோ நான் கையை விட்டு ஒயர் விலகி விலகி போகுது இப்போ இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம அப்படி இங்கே கொண்டு வந்து எது வர போட போகிறோம்னா நாலு நாட் விட்டுட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வர விட்டுட்டு இந்த நாட் வர போட போகிறோம் இந்த ஒயர் வர நம்ம நாட் போடணும் இந்த ஒயரை இங்கே வர கொண்டாந்து போடணும் இதே போல் இங்கேயும் அப்படி போடும் இங்கே போட்டுட்டோம் ஏற்கனவே போட்டு முடிச்சு இங்கே நிப்பாட்டிட்டோம் இப்போ இந்த ஒயர் இங்கே தான் நம்ம போடப்போம் போட்டுக்கோம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ இன்னும் இந்த ஒரு நாட் மட்டும் நம்ம போடணும் போட்டுட்டு இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் மறுபடியும் நம்ம கீழே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதுக்கடுத்து நம்ம இதை போடக்கூடாது கிராஸில் ஒயர் இருக்குது ஆனால் நம்ம போடாமல் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு அந்த ஷேப் கிடைக்கும் இந்த ஒயரை இதோட விட்டுணும் முடிஞ்சுது இந்த லைன் இதுக்கு அடுத்து போடக்கூடாது சேம் இந்த பக்கமும் நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கடுத்து மறுபடியும் கீழே இருந்து இந்த ஒயரை வச்சு கொண்டு வருவோம் இந்த இடம் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் அது போக ரொம்ப பொறுமையாகவும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்தா தான் புரியும் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டாக ஸ்கிப் பண்ணி டென் செகண்ட்ஸ்லாம் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா புரிய வராது ஸோ வீடியோவை நல்லா நிதானமாக பார்த்துட்டு அடுத்து போடுங்க ஏற்கனவே நீங்கள் கிராஸ்கட் கூடையில் அந்த அரும்பு வச்சு போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அதே மாதிரி பூஜை கூட போட்டிருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இன்னும் ஒரு வேளை அதெல்லாம் போடாமல் இது புதுசாக நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக தெரியும் பட் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபோர் லாட்ஸ் விட்டுக்கும் பார்த்திங்கனா அதே ஃபோர் லாட்ஸ் இங்கேயும் வேணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாட்ஸ் விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு மூணு நாட் மட்டும் போடணும் இந்த மூணோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இது வர மட்டும் போடணும் ஃபோர் நாட் வர போட்டுட்டோம் பாருங்கள் இந்த ஃபோர் நாட்டை விட்டுட்டு நம்ம போட்டுட்டோம் இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் கூட போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் கையில் வச்சு போடும்போது இப்போ இந்த ரெண்டு ஒயரையும் நம்ம போட போகிறோம் இதை அப்படியே போட்டு இங்கே கொண்டு வரப்போகிறோம் இந்த லைன் வர கொண்டு வரணும் இங்கேயும் அதே மாதிரி போட்டு முடிச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன் வர கொண்டு வரணும் இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணி கொண்டு வருவோம் ரெண்டு பக்கமும் ஃபில் பண்ணும் இந்த பக்கமும் ஃபில் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த நாட்ஸை பூரா நம்ம ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வருவோம் எப்படின்னு தெரியும் தானே உங்களுக்கு கிராஸில் இருக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு வயரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி போட போகிறோம் அதையும் சொல்லிடுறேன் கிராஸில் இருக்கக்கூடிய நாட்ஸை நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் கிராஸில் இருக்கக்கூடிய வயர்ஸை நம்ம நாட் போடுறோம் இப்போ இந்த வயர் இந்த பக்கமாக ட்ராவல் ஆகும் லெஃப்ட் ரைட்மா ரெண்டு வயர்ஸுமே ட்ராவல் ஆகும் இந்த ரைட் சைடு உள்ள வயரை வச்சு இங்கே வர போட போகிறோம் லெஃப்ட் சைடு உள்ள வயர் வச்சு இங்கே வர நாட் போட போகிறோம் இங்கே ஃபோர் லைன்ஸ் விட்டுட்டு இந்த பக்கமாக நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த லைன்ஸ் ப்ராப்ளமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் டோட்டலாக ஃபினிஷ் பண்ணி அப்படி நார்மலாக விட்டுடலாம் சாதா குடையில் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி நார்மலாக விட்டுடலாம் இந்த ஷேப் உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா நீங்கள் இதை கவுண்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் நாட்ஸ் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஃபைவ் நாட்ஸ் வருது வர போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நாட்ஸ் சார் சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த் நாட்டில் ஃபினிஷ் ஆகும் ஒன் சைட் நான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே போட்டு மேலே வர கொண்டு வந்துட்டு இந்த பக்கமாக நம்ம சிக்ஸ் லைன்ஸ் வர்றது வர ஃபினிஷ் பண்ணணும் இதை போடும்போது எனக்கு கொஞ்சம் காமிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது சரியாக வீடியோவில் வரமாட்டேங்குது இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை நம்ம இங்கே வர நிப்பாட்டியிருந்தோம் இந்த இடம் வர அப்படி நம்ம போட்டு இங்கே சிக்ஸ்த் லைன் வரும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் முதல்ல இந்த இடத்த நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் லைன்ஸை ஒன்று போல் ஃபில் பண்ணி கொண்டு வருவோம் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா நான் எப்படி மேலே கொண்டு வந்து காமிக்கிறேன் இந்த கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதை அப்படியே கண்டினியூஸாக ஃபில் பண்ணிகிட்டே வரணும் இது எப்படின்னாலும் வீடியோவில் என்னோடய கை மறைச்சிட்டு தான் இருக்கும் அதனால தான் நான் அதை ஃபுல்லாக காமிக்கல நீங்கள் அப்படி கண்டினியூஸாக போடும்போது வீடியோ பார்த்துட்டே போட்டிங்கன்னா ஒரு தடவை வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அடுத்து நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு புரியும் இங்கே இப்படி ஒன்று போல் போட்டு கொண்டு வாங்க இங்கே இதுக்கு அடுத்து அடுத்து போட்டுறாதீங்க இந்த லைனுக்கு அடுத்து போட்டு கொண்டு வந்துடாதீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வரை நம்ம போ
ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாட்ஸ் கடுத்து இங்கே ரெண்டு நாட் மட்டும் போட்டுருக்கேன் நல்லா பாருங்கள் தெரியும் இதுக்கு அடுத்து கிராஸில் தான் ஒயர் இருக்குது ஆனால் போடாதீங்க இந்த இடத்த மட்டும் போடாதீங்க இதோட ஸ்டாப் பண்ணிங்க அடுத்து இந்த ஒயரை நம்ம போட்டு கொண்டு இங்கேயும் அதே மாதிரி நம்ம கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே வரணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாட்ஸ் வரை விட்டுட்டு இதுக்கு வரை போட்டு முடிச்சுக்கோமா இதோட விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து இதை மட்டும் அப்படியே வரிசைக்காக போட்டோம் இதை நம்ம அப்படியே வளர்த்து கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த ஒயரை வச்சு நம்ம இங்கே தான் சிக்ஸ் லைன்ஸ் கொண்டு வரணும் இந்த இடத்துல இப்படி கொண்டு வரணும் இந்த ஒயர் வச்சு வரும் இதோட நமக்கு முடிஞ்சது இந்த ஒயரை நம்ம தொடவே கூடாது இந்த ஒயர்ல இருந்தும் இந்த ஒயர்ல இருந்தும் இப்படி கொண்டு வரணும் இப்போ இதை வச்சு இந்த மூணு இந்த மூணை போடும் இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் இந்த இடத்த மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் ஏன்னா அந்த நம்ம எந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணுமோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டா பிரச்சனை இல்லை அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் உன்னிப்பாக பாருங்கள் நாட் அதே தான் போடுவேன் ஆனால் அந்த இடம் எங்கே ஸ்டாப் பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்க்கணும் அதுக்காகத்தான் நான் இந்த சைடை போட்டு காமிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஒன் சைடாகவே போட்டுட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த அளவு கரெக்டாக அந்த சிக்ஸ்த் நாட்டில் நம்ம நிப்பாட்டணும் பார்த்திங்களா அந்த இடம் வராமல் போயிடும் இப்போ நான் அந்த இடம் வரும்போது உங்களுக்கு அதை காமிக்கிறேன் பூஜை குடையில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெளிவாக தெரியும் அது கொஞ்சம் பெரிய கூட பார்த்தீங்களா இது சின்ன குடங்கிறதுனால அவ்வளோவா சின்னதாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அவ்வளோவா தெளிவாக சொல்ல முடியல எனக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா தெளிவாக தெரியும் நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே அது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒயர் இந்த பக்கமே வருது பாருங்கள் இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு நான் கண்டினியூ பண்ணலை இந்த ரெண்டு அப்படி டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரை இங்கே தான் கொண்டு வரேன் இந்த இடம் தான் நீங்கள் கவனமாக பார்க்கணும் இந்த ஒயர் இங்கே பார்க்க வரும் இதில் நம்ம சிக்ஸ் லைன்ஸ் போடணும் இதுக்கடுத்து நமக்கு போட இடம் இல்லை அப்படின்ன உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் அடுத்த பக்கத்துலேருந்து நம்ம நாட் போட்டுக்கணும் மடியில் வச்சு போட்டால் தான் கொஞ்சம் நல்லா போட முடியும் சின்னதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ இங்கே வர ஆரம்பிச்சுட்டு பாருங்கள் இந்த நாட் இங்கே பார்க்க வருது இப்போ ஒன் டூ த்ரீ போட்டிருக்கேன் இன்னும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் போடணும் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டூ வந்திருக்கு இப்போ தேர்ட் நாட் போட போகிறோம் இது தேர்ட் நாட் உங்களுக்கு இது புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக ஃப்ளாட்டாக அப்படியே முடித்து உள்ளே சொருகி விட்டுலாம் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் புரியுது நான் போட்டுருவேன் ட்ரை பண்ணி போட்டுருவேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா போட்டுருங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஃப்ளாட்டாக விட்டுருங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த டிசைனுக்காக தான் நம்ம இதை போட்டுட்ருக்கோம் இப்போ மெனக்கெட்டு போட்டுட்ருக்கோம் அப்படி இல்லைனா நம்ம அப்படியே விட்டு உள்ள சொருகி விடலாம் இதுவே நான் இப்போ வி ஷேப்பில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வி வியாக போட் வரும் அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரே வியாகவும் ஃபினிஷ் பண்ணலாம் இது நம்ம விருப்பம் தான் எப்படினாலும் நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எத்தனை நாட்டில் வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் பயிர் கொஞ்சம் கூட எடுத்துருந்தால் கூட நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் கூட எடுத்துருந்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வந்திருக்கும் ஒன்றரை மீட்டருக்கு பதிலாக நம்ம ரெண்டு ஒன்றே முக்கால் அல்லது ரெண்டு எடுத்துருந்தால் கூட கொஞ்சம் பெருசாக வந்திருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ வந்துருச்சா இப்போ ஃபோர்த் நாட் வரப்போகுது பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்து அந்த ஒயரோட சேர்த்து ஃபிஃப்த் நாட் வரும் இப்படி தான் நம்ம வளர்த்து கொண்டு போகணும் இப்போ ஃபிஃப்த் நாட் போட போகிறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபிஃப்த் நாட் வரும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் அந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் போட்டா போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களே போடும்போது நல்லா புரிஞ்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த வி ஷேப் வருது பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் சிறுசாக விட்டுருக்கேன் இந்த இடத்த கொஞ்சம் பெருசாக கொடுத்துருக்கேன் இதே மாதிரி சிறுசாகவும் நம்ம கொடுக்கலாம் நான் இந்த ஷேப் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கட்டுமேட்டு இந்த இடத்த சிறுசாகவும் இந்த இடத்த பெருசாகவும் கொடுத்துருக்கேன் இது நானாக கொஞ்சம் டிசைனாக இருக்கணும்னு போட்டிருக்கேன் அப்படி இல்லை நம்ம இந்த டிசைன் வந்து வரையும் இப்படியே நிப்பாட்டிடலாம் அது நம்ம இருப்போம் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் விட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு விட்டுடலாம் அப்படியும் விடலாம் இப்போ நம்ம இதை ஃபினிஷ் பண்ணிடுவோம் சென்டரில் நமக்கு சிக்ஸ்த் நாட் வரும்போது நம்ம நிப்பாட்டிடணும் 
சென்டரில் நான் கீழேருந்து எண்ணி பார்த்து இல்லை சைடில் நம்ம எண்ணி பார்க்கும்போது இங்கே எண்ணி பார்க்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இன்னும் ஒன்று போட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஆகிடும் நமக்கு ஒரு லைன் மட்டும் நம்ம இன்னும் வளர்க்கணும் பயர் காணுமான்னு தெரியல பார்ப்போம் அந்த சைட் கரெக்டாக வந்துடுச்சு இது எனக்கு புரியவே மாட்டேங்குதுப்பா இந்த வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக விட்டுருங்க விட்டுட்டு சொருகி விட்டு அப்படியே உள்ள வயசில் நம்ம சொருகுவோம் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி சொருகி விட்டுருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நாட்ஸ் வந்துச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் நமக்கு இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சா இனிமேல் நம்ம இந்த ஒயர்ஸ்லாம் உள்ளே சொருகி விட வேண்டியதாம் சொருகி விடுறத பார்ப்போம் இந்த வயசுலாம் கொஞ்சம் சிலம்பலாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு சொருகிறதுன்னு பாருங்க உங்களுக்கு உள்ள வயர் சொருக தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் சொருகி விட்டுருலாம் ரெண்டு லைன் மட்டும் நான் சொருகிறேன் இது நம்ம அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண போகிறதுல ஸோ ரெண்டு லைன் மட்டும் நம்ம சொருகுனா போதும் இதுவே நம்ம பெரிய கூடைகள் பண்ணுறதா இருந்தால் அது அதிகமாக நம்ம ஒரு நாலஞ்சு லைன் சொருகி விடணும் அப்போ தான் அது நல்லா ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் இதுக்கு நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு லைன் மட்டும் போதும் இதை நீங்கள் சின்ன அளவுலேயும் செய்யலாம் இதுக்கு அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய அளவுலேயும் செய்யலாம் நீங்கள் ஒயரத்தை மட்டும் கொஞ்சம் கூட்டிக்கோங்க கீழே உள்ள நாட்ஸையும் கொஞ்சம் கூட்டிக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா பெருசாக செய்யலாம் இப்போ சொருகி விட்டாச்சு மீதமான ஒயர்ஸை நம்ம இப்படி ட்ரிம் பண்ணி விட்டால் வேலை முடிஞ்சு அவ்வளோதான் எல்லாமே முடிஞ்சது நமக்கு இதை நீங்கள் கைப்பிடியும் போட்டுக்கலாம் கைப்பிடி போட்டு கூட மாதிரி வச்சுக்கலாம் அல்லது செவத்தில் நம்ம வால் ஹேங்கிங் மாதிரி வச்சுக்கலாம் இந்த சைடில் ஹோல்ஸ் இருக்கு பார்த்திங்களா இதில் நிறையா ஃப்ளவர்ஸ் வச்சு நம்ம ஃப்ளவர் வாசாகவும் வச்சுக்கலாம் இது கீழே நிற்காது பார்த்திங்களா அதனால் நம்ம இதை செவத்தில் தான் தொங்க விட முடியும் ஸோ செவத்தில் மாட்டக்கூடிய வால் ஹேங்கிங் மாதிரி இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வைக்கிறதுக்கு சாரி இந்த ஃப்ளவர் வாஸ்க்கில் வைக்கிறதுக்கு இதே மாதிரி நம்ம ஃப்ளார்ஸ் செய்யலாம் இது ரோஸ் ஃப்ளார் இது உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் செய்ய தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சவங்க இதை ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க தெரியாதவங்க மட்டும் பார்த்துட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டு இதுக்குள்ளே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதுக்கு இதே மாதிரி ஒயர் வேணும் சின்ன ஒயர் கொடி கட்டுவோம் பார்த்திங்களா அந்த கம்பி இது ஒரு செல்லோ டேப் ஃபெவிக்ரில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த லேயர்ஸ் எல்லாம் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த ஃபெவிக்ரில் கொட்டுவோம் இந்த டேப் இதில் சுற்றுறதுக்கு வேணும் அடுத்து கேரி பேக் இதே மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த கேரி பேக் வந்து ரீயூஸ் தான் இது பாலித்தீன் கவர் அதுலேயும் நம்ம செய்யலாம் நான் பாலித்தீன் கவர்லேயும் செய்திருக்கேன் பேப்பர் மாதிரி இருக்கு பார்த்துங்க அதுலேயும் நம்ம செய்யலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கட்டர் வச்சு ஒரு பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணிக்குவோம் இதில் நம்ம க்ரீன் டேப்பை சுற்றி வச்சுக்குவோம் உங்களுக்கு எந்த க்ரீன் டேப்ஸ் கிடைச்சாலும் சரிதான் நான் இந்த இன்சுலேஷன் டேப் இருக்கு பார்த்திங்களா பிவிசி டேப் டேப் அதுதான் என்கிட்ட இருந்தது ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சாதாரணமாக நம்ம பூவுக்கெலாம் செய்து ஒட்டுவோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ரீன் டேப் வந்து துணியில் இருக்கும் அது கிடச்சாலும் பரவாயில்ல எது கிடைக்கும் அதை நம்ம ஒட்டிக்கலாம் இதை நம்ம இப்படி சுற்றி வச்சுக்குவோம் சாட்டின் ரிப்பன்லேயும் நம்ம செய்துக்கலாம் சின்னதாக வரும் சாட்டின் ரிப்பனில் நான் அதனால் துணியில் செய்வோம் இது கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் பெரிய பூவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம துணியிலே செய்வோம் இப்போ இந்த கேரி பேக்கை ஒரு ஸ்கேர் அளவுக்கு இந்த ஸ்கேர் அளவுக்கு நம்ம வெட்டிக்குவோம் இது நம்ம ஒரு ஸ்கேர் அளவுக்கு கட் பண்ணிக்குவோம் இந்த கிளாத்தை இது ரெண்டு அடுக்கா தான் இருக்கு பாருங்க நீளமாக தான் இருக்கு இந்த ஜாயிண்ட் வேணாம்னா கட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம கரெக்டாக செய்தால் தான் அடுத்த ஸ்டெப் நமக்கு ரெகுலராக ஒன்று போல் வரும் ஸோ இதை மட்டும் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இப்படி வடக்கிட்டு இப்படியே சுருட்டி கொண்டு வரணும் இந்த ரோஸ் உங்களுக்கு செய்ய தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் வீடியோவை ஏன்னா நான் இதில் ரோஸ் மட்டும் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அந்த ஃப்ளவர் வாஸ் சொல்லி கொடுத்து முடிச்சாச்சு ஸோ நீங்கள் ரோஸ் மட்டும் இதில் பார்த்துக்கலாம் தெரியும்னா இந்த ஸ்டெப்பை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் 
அப்படியே நம்ம கண்டினியூஸாக சுற்றிட்டே வரணும் இது அடுக்கடுக்காக வச்சு இப்படியே நம்ம சுற்றிட்டே வரணும் இந்த ஃப்ளார்னில் நீங்கள் எந்த ஃப்ளார் ரெடிமேட் ஃப்ளார் கிடைச்சாலும் சரிதான் எந்த பூனாலும் நீங்கள் வச்சு அதை ஃபில்லப் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இங்கே வர வந்ததுக்கப்புறமா இந்த குளூவை நம்ம இதில் எல்லாத்துலேயும் அப்ளை பண்ணணும் இந்த ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இல்லைன்னா அப்படியே விரிஞ்சு வந்துடும் இந்த பூ உங்களுக்கு செய்ய தெரியும்னா நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வீடியோவில் வந்து கமெண்டில் வந்து சொல்லுவாங்க சுமதி பாஸ்கர் மாதிரி ஒரு சில பேர் வந்து சொல்லி கொடுத்ததே சொல்கிறீங்களே அப்படிம்பாங்க நான் தெரியாதவங்களுக்காக தான் நான் இதை சொல்லி கொடுக்குறேன் ஏற்கனவே நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த ஃப்ளார் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஸோ தெரியாதவங்க இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இது முடிஞ்சுது இப்போது நம்ம ஏற்கனவே கம்பி செய்து வச்சுருக்கோம் இந்த கம்பி இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம ஏற்கனவே ஒட்டி வச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த கம்பியை இந்த சென்டரில் வச்சுட்டு இதை வச்சு இப்படி ஒரு சுற்று சுற்றிக்குவோம் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறமாவே செய்யுங்க ஏன்னா நான் இப்போ வீடியோவில் ஃபுல்லாக காமிக்கணுங்கிறதுக்காக உடனே செய்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளார் வந்து காஞ்சதுக்கு அடுத்து செய்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கட்டியாக நிற்கும் இந்த டேப் இருக்குது பார்த்திங்களா என்கிட்ட இந்த டேப் இருக்கிறதுனால தான் நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் உங்கள்கிட்ட அந்த இன்னொரு க்ரீன் கலர் டேப் இருக்கும் கிளாத்தில் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த டேப் இருந்ததுன்னா ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் அது இருந்தால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது இல்லைன்னா அப்படியே உழஞ்சி வந்துடும் உடனே ஒட்டும் போது உழஞ்சி வந்துடும் இப்படியே நம்ம சுற்றி விட்டு ஆடியோம் ஆ கொஞ்சம் வைக்க சொல்லுமா அவளுக்கு ஓகே இப்போ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு என்கிட்ட இப்போ பாசி எதுவும் இல்லை பாசி இருந்ததுன்னா நம்ம நடுவில் கூட ஒரு பாசி ஏதாவது அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோ இதே மாதிரி நம்ம ஃப்ளார் செஞ்சு மொத்தமாக அடிக்க வச்சுக்கலாம் உடனே செய்யும் போது இந்த லேயர்ஸ் எல்லாமே துண்டு துண்டாக வந்துடும் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த கம்பியை வச்சு நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே நம்ம இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வச்சு இந்த ஃப்ளவர் வாஸ்குள்ள வச்சு ஃபில்லப் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஃப்ளார் செய்து நீங்கள் இது நிறையா இப்படி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் கொஞ்சம் தான் செய்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதே மாதிரி நிறையா செய்து ஃபில்லப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ஏதாவது கிராஃப்ட் ஒர்க் செய்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அனுப்பி வைக்கலாம் நைன் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டபுள் எயிட் ஜீரோ ஒன் நைன் ஒன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பி வைங்க இதை நம்ம மொத்தமாக வச்சு கட்டி வச்சு வச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பொக்கே மாதிரி நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் அது பண்ணலை சும்மா அப்படி உங்களுக்கு செய்து காமிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் வச்சுருந்தேன் இப்போ நிறைய ஃப்ளார் செய்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் பொக்கே மாதிரி செய்ய முடியும் இப்போ நான் கொஞ்சம் தான் செய்திருக்கேன் இப்படி பொக்கே மாதிரி செய்தும் நம்ம இப்படி உள்ளே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவங்க பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நியூ வியூவர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அப்பப்போ நான் நியூ வீடியோஸ் போடும்போது கிடைக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா வந்திருக்கான்னு சொல்லுங்கள் இந்த ஃப்ளார் எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃப்ளார் தான் சொல்லி கொடுத்துருக